ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் வடிவேலு <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட காமெடி நடிகர் அண்ணன் கொட்டாச்சி இருக்காரு வணக்கம்ண்ணே வணக்கம்ண்ணே எப்படி இருக்கீங்க அப்படியே தான் இருக்கிறேன் அப்படியே படத்துல பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கீங்க படத்துல பார்த்தோம் வடிவேல் குசாரோட உங்க காம்போ வந்து சூப்பரா இருக்கும் ஆனா அவர் ரொம்ப காலமா நடிக்கல அதுக்கப்புறம் கம்பேக் சொல்லி மூணு நாலு படம் பண்ணாரு அதுவும் சரியா போகல ஆனா இப்ப மாமனன் அப்படின்ற படத்துல முக்கியமான கேரக்டர்ல வராருன்னு சொல்றாங்க நீங்க சொல்லுங்க கம்பேக் கொடுப்பாரா கம்பேக் கொடுப்பாரா அப்படின்றது எனக்கு எப்படின்னு தெரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வடிவேல் சாரை கூப்பிட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வடிவேல் சாரையே கூப்பிட்டு வடிவேல் மாதிரி நடிங்களே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அவரோட காமெடியுமே ரிப்பீட் பண்ணி அதே மாதிரி நான் நடிக்கிறேங்கிற மாதிரி இருக்குதோ ஒழிய அந்த யதார்த்தம் முன்ன இருந்ததுல ஒரு யதார்த்தம் பழைய யதார்த்தத்தோட லைவ் அவன் நடிப்பார் இல்ல அது இல்ல அதை நான் இப்ப பண்றேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு காட்டுறாரு அது மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது இப்ப இது நான் பேசி இந்த பஞ்சு நான் பேசுறேன் பாரு இப்ப ஒரு பஞ்சு ஒன்று பேசுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பஞ்சு பேசுற மாதிரி இருக்குது ஒரு காமெடி நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருந்தது அது அதனால வந்து இயல்பா நம்ம சிரிக்க முடியல ரசிக்க முடியல முன்ன அப்படி கிடையாது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் விளக்கண்ண கீழே உழுந்து போகிறாருல்ல போகிறப்ப அவர் விளக்குன்னு விழுவாரா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது இல்லையா எந்திரிப்பார் டிஸ்கன்னு விழுவார் ஐயோ விழு அதே தான் அதே தான் அதாவது 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 அப்படிம்பாரு அது வந்து அவர் நாகேஸ்வர் மாதிரி அந்த ஒரு இது இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் எப்படி நாகேஸ்வர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து சில கேரக்டர்கள் சூப்பராக பண்ணி அதுலேயும் இது பண்ணார்ல அது மாதிரி காமெடியோட கலந்த ஒரு கேரக்டரா அவர் பண்ணார்னா கம்பேர் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கொடுக்க முடியாது முக்கியமான கேரக்டர் சொன்னாங்களே அதான் கேட்கிறேன் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் மாதிரி காட்டுறாங்களே போஸ்டர்லாம் இப்போ ஆபாரம் போவா அதுல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கவட மணி சார் தான் வில்லன் இப்போ எப்படி இந்த படம் ஃபுல்லா காமெடி இருந்தது இல்ல அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக ஆனா இப்போ கேரக்டர் என்ன வில்லன் கேரக்டர் வில்லன் கேரக்டர் ஆனா படம் ஃபுல்லா காமெடி இருந்தது அது மாதிரி கையில் எடுத்து அவர் பண்ணணும் வில்லன் எல்லாம் பண்ணார்னா நம்ம சிரிச்சுன்னா ரொம்ப சிரிப்போம் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் எப்படி இருப்பாரு இல்ல அவருக்கும் ஒரு டீம் இருக்குங்க அந்த டீம் எல்லாம் யார் கை தட்டுறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் கூட வச்சு நினைக்கிற <laughs> இவர் வந்து அது நினைக்க மாட்டார் அவனுக்கு ஒரு இது இருக்கு அவன் வாழணும் பாவம் கஷ்டப்படுறான் நம்மளால தெரியுறான் நம்மளால ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு போ அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டார் அவர் இப்ப இவர் விவேக் சார் வந்து அதெல்லாம் நினைப்பார் ஸ்கோர் பண்ணா பயப்படுவாரான நம்மளோட அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணிடுவாங்க 
பயப்படுறதில்ல ஒன் மோர் போயிடுவாரு ரெண்டு பேர் ஒன்று போயில அதான் பண்ண அதில் வேணாம் அப்படின்ட்டு ஒன் மோர் போய் அதை சொல்ல முடியாமல் போயிடுவார் ஒன்னில் லூட்டின்னு ஒரு படம் பார்த்தீங்கல்ல லூட்டியில் வந்து ஒரு கோர்ட் சீன் வரும் நானும் விவேக் சார்லாம் முன்னால் உட்காந்துருப்போம் ஒரு இதை நான் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொல்லுவேன் ஆனால் அனிமல்னே என்னன்னே அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவர் சொல்லுவார் அனிமல்னா குற்றாலத்தில் பூர்வீகம் உன்னோட குற்றாலத்தில் வந்து உன்னோட சொந்தக்காரங்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க எல்லாத்தான் சொல்றாரு அனிமல் அப்படின்னு ஓ எங்க சொந்தக்காரெல்லாம் குற்றாலம் கோர்ட் ஐடிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பண்ணாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு சீன்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் வெளியில வந்த உடனே வடிவேல் சாரும் விவேக் சாரும் மோதிக்கிற மாதிரி ஒரு இப்படி நிச்சு சரோஜா தேவியும் சாவித்திரியும் ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிட்டே இருப்பாங்க சிவாஜி கணேசன் பேசிட்டே இருப்போம் விவேக் சார் பக்கத்தில் நான் இருந்துட்டு எனக்கு டைலாக்கே இருக்காது ஓகே என்னடா அப்படின்றப்போ நானே ஒரு ஐடியா ஒன்று பண்ணேன் டக்குன்னு ஒரு ஈயோனு முன்னால பறக்கிற மாதிரி என்ன இமேஜன் பண்ணி இங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க பயங்கரமான டைலாக் போயிட்டு இருக்குது நானும் அப்படின்ட்ட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு எல்லாத்தான் கேட்க பார்க்குறேன் சார் ஏதோ ஒன்று பறந்துட்டு பிடிச்சிட்டு சார் அவன் போய் மாறிட்டு உட்காந்து பார்க்குறாங்க இப்போ பயங்கரமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் டைலாக் அங்கே போயிட்டு இருந்தாலும் எல்லாத்தோட இதுவும் அந்த ஈயை பிடிச்சிடுவானா 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 ஏதோ வித்தியாசமாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஏதோ கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு ஏய் பிடிச்சிடா பிடிச்சிடா திட்டாடா இப்படி இருந்தது அது பிடிச்சி தின்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டேன் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இது மாயின்ட்டு பார்த்தோன்னா தின்ன இப்போ ஏதோ இல்லை இல்லை பாஸ்ட் இது போயில் அதெல்லாம் பண்ணாதரா அப்படின்ட்டாங்க பண்ண அதெல்லாம் பண்ணாத அது அதுக்கு இங்கே டைலாக் போயிட்டு இருக்குது அதை என்ன பண்ணிட்டாது அதெல்லாம் வேணாம் டைலாக் அப்படின்ட்டாங்க ஐயா ஃப்ரேமு நல்லா இருக்கணும் படம் நல்லா இருக்கணும் காமெடி நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் ரசிக்கணும் அது இல்லை இது இது ஆளுன்னு அவங்க அவங்க திரும்ப கட்டினாதானே அது நல்லா இருக்கும் இவங்கன்னு நம்மளை அது சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் பண்ணலை இப்போ வந்து இது விவேக் சார் சிரிச்சார் அதுக்கு விவேக் சார் சிரிச்சார் இல்லை இருக்கட்டும் சூப்பர் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறாரு ஓகே இருந்தாலும் ஒன் மார் போய் இப்போ வேற சீன் அதே சீனை இன்னொரு டைம் எடுத்து அந்த சீனு தான் படத்தில் வந்துச்சு நான் பண்ணுற அந்த இதே இல்லை அப்போ எப்படி நம்ம திரும்ப வெளிப்படும் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும் நம்மளை வந்து அடுத்த கட்டம் நம்ம போக முடியும் அங்கிருந்து வளரவே முடியாது இல்லை அப்போ யாரும் வளர்ந்துட கூடாது அவர் கூட இருந்தா ஆமாம் ஆமாம் விவேக் விவேக் சார்க்கே ஒரு டைம் வந்து பெண்ணின் மனைவி தொட்டு ரிலீஸ் ஆனப்போ வந்து அவரே ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு ஏ என்னடா வரவன் எல்லாம் நீ வளர்த்தி விட்டுட்டு இருக்கிற என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்கிற அது பண்ணிட்டு இருக்குன்னு கேட்டாராமா ஐயாப்பா யாருப்பா வளர்த்தி விடுறா அவனோட திறமை அவனுக்குன்னு சினிமாவில் எங்கேயும் சாப்பாடு எழுதி இருக்குதோ அந்த சாப்பாடு அவனை கிடைக்கும் நீயோ நானும் எல்லாம் தடுத்தா வந்து அதில் யாரோ திரும்ப அவனுக்கு அந்த சாப்பாடு கிடைச்சிடும் அது வந்து யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பாவம் யார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை சினிமா சினிமா நீங்கள் ஒரு சுத்துறானுங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்ன நீ இப்போ அப்படின்னாரா அப்போ வெற்றிக்கோடு கெட்டும் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது பெண்ணின் மனைவி தொற்று ரிலீஸ் ஆகிருக்குது அதுவும் காமெடி கிட்டு இதுலேயும் காமெடி கிட்டு ரெண்டே படம் தான் அப்போ அப்போ அந்த ஜேர்னல் அவர் பார்ப்பார்ல இது விவேக் சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பார்ல பார்க்குறப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பெண்ணின் மனைவி தொற்றுல இன்னும் நிறைய காமெடி அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாரு ஏன்டா ஒரு துள்ளாத மனம் துள்ளும் லவ் சப்ஜெக்ட் எடுத்த நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு லவ் மேட்டர் தான் இது பெரிய இதய இதய சம்மந்த ஒரு லவ் கதை தான் இது இந்த கதையில் வந்து இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபுல் காமெடி படம் ஆகி போச்சாடாரு ரொம்ப ரசிப்பார் ரொம்ப ரசிப்பாரு எவ்வளவு காமெடி பிரமாதமான காமெடி அதை பட்டாக்ஸை கடிச்சிட்டு போயிருவோம் நான் கடைசியில ஆமா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது கூட ஒரு டார்ச்சர் பண்ணுவாரானே வடிவேலு கூட வேலை பாக்குறவங்கள சக நடிகர்கள் அவர் கூட ஒரு டீம் சொன்னீங்கல்ல இல்ல அந்த கூட இருக்கிற டீமே நிறைய சொல்லியிருப்பாங்களே என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் விஷயமா இருக்கட்டும் அமௌண்ட் விஷயமா எல்லாம் வந்து சம்பளம் கொடுக்குற சம்பளம் வந்து அவங்க ஏதோ கொடுக்குறான கூட வந்து அதெல்லாம் எதுக்கு அவ்வளவு அப்படின்ட்டு வராமா கூப்பிட்டு <laughs> 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 அப்படின்ட்டுருவார் அது மாதிரி விவேக் சார் வடிவேல் சார் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாரு தெரியும் ஏன்னா கூட இருக்கிறவங்க வந்து இருக்கிறப்போ வந்து ஜாலியாக ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா ஏதாச்சும் சொல்லிடுவாரோ இல்லை அவருக்கு புலப்பு கெட்டுருமோ சொல்லி போட்டு அவங்களும் எதுவும் பேச மாட்டாங்க இப்போ ஏதோ ஒன்று ரெண்டும் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஜாலியாக இப்போ வர படங்கள் எல்லாமே நம்ம போன மண்ணா இருக்கட்டும் கிங் காங் அண்ணா இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வந்து விஜய் சேர்வ இதெல்லாம் நிறைய பேர் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க வடிவேல் சார் உதவியெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு யாருக்கு உதவி பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள்
சந்திரமுகியில் கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் அவர் நான் பார்த்த உடனே நான் தான் நடிக்க போகிறேன்னு நினச்சிட்டார் போல இருக்குது என்ன அப்படின்னாரு சார் என் பொண்ணு சார் அவங்க தான் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்படியாட ஹே பழைய நடிக்க மாதிரி இருக்கிறாள் இவ அப்படின்னாரு அப்படி அப்படின்னாரு அப்படி அப்படி அவ்வளோதான் அப்புறம் போச்சு லாஸ்ட்டு வரப்போ என்ன ஒரு பாப்பா வரும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் வரடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அவ்வளோ நான் நடிக்க போகிறேன் இவன் எங்கே வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டு அவர் கிட்ட ஓடுறது நமக்கு தெரிஞ்சது பயம் என்ன இருக்கு அவருக்கு பயம் இல்லை என்ன இவனுக்கெல்லாம் இன்னும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு இது பயப்பட மாட்டார் எல்லாத்தையும் ஸ்கோர் பண்ணி நடிச்சிருவார் எல்லாமே பண்ணிடுவார் ஆனால் இவனுக்கெல்லாம் எது நடித்து இவனுங்களை கை தட்டிடுவாங்களா இவங்க அவர் அடிச்சு வந்துடுவாங்களா இவங்க முன்னால் நம்ம போராடணுமா இன்னும் இவனுக்கு முன்னால் போராடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இது அந்த அது வச்சுக்க வேணான்ற எல்லாருமே பண்ணால் தானுங்க அது நல்லாயிருக்கும் எல்லாருமே நடிச்சா தானே யார் யார் என்ன நல்லா பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம் அதுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் தவசி படத்துலேயே வந்து தவசின்னு ஒரு படம் வந்து பொள்ளாச்சியில் ஷூட்டிங்கு டைரக்டரு வேல் வேல்முருகன்னு சொல்லி அவர் தான் காமெடி எழுதுறாரு அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி எனக்கு காமெடி அவ்வளோ எழுதி வச்சிருக்காரு வடிவேல் சார் கூட வர மாதிரி பண்ணுற மாதிரி நிறைய காமெடிகள் நானும் டைரக்டர்லாம் முன்னாலேயே போய் அங்கே உட்காந்துட்டு ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொள்ளாச்சியில் நான் வந்து சினிமாவில் நான் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பொள்ளாச்சி ஷூட்டிங்குன்ட்டு நான் வந்தேனா நான் கோயிலுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி <laughs> வடிவேல்ப்பாங்க <laughs> அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேமரா கையில் ஒரு குளிக்கல் வச்சுருந்தாங்க இப்போ நான் இப்படி நின்று இருக்கிறேன் இப்படி வடிவேல் சார் வந்து இப்படி கேமரா இப்படி இப்படி மறைச்சு இப்படி நின்றுட்டாரு நான் இப்படி நின்று இருக்கேன் பொன்னம்பல் சார் இங்கே நிற்கிறாரு எனப்பா கேட்டார் கேமரா தெரியுதா அப்படின்னாரு எட்டி பார்த்தா தான் சார் தெரியுது இப்போ தெரியல சார் கேமரா தெரியாமல் தான் நான் நடிக்கணும் கேமரா தெரியக்கூடாதா கேமரா தெரியாமல் தான் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டாரு கேமரா தெரியாம நினைச்சா நான் எங்க தெரியும் அப்ப படம் ஃபுல்லா இப்படிதான் கேமரா தெரியாம நடிக்க போறோமா ஐயா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நேரம் வந்து அவர்கிட்ட சொன்ன டேரக்டர் சரி ஓகே இருங்க இருங்க இருங்கன்னாரு அப்படி சில சில இது எல்லாமே அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் வேல்முருகன் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் விட பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் மாத்திக்கலாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவன் சொல்லிட்டார் சரி கொட்டாச்சு உனக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் நம்ம பேசணும் அஞ்சு நாள் பேமெண்ட் உங்களுக்கு நான் தர சொல்லிட்டு வாங்கிங்க நீங்க போயிட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த படத்துல நம்ம வந்து சூப்பரா ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அந்த பேமெண்ட் கொடுங்க சொல்லி வாங்கிட்டு நேராக மாதம் நம்ம கோவிலில் போய் சாமி கும்பிட்டு அந்த உண்டியலுக்கு நான் சேர்த்து வச்சது நாலா காயின்னு சொல்லாம் போட்டுட்டு சாமி கும்பிட்டு கிளம்பி நேராக வந்துட்டு அவர் கூட எனக்கு ஒரே ஒரு படம் கிடச்சது தவசி அது நடிக்க முடியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லன் வந்து விவேக் சார்னால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடிச்சது சித்திக் சார்னால தான் ஆன் ஸ்கிரீனில் வேக் சார் கூட நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க ஆஃப் ஸ்கிரீனில் உங்ககிட்ட நிறைய பேசுவார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் என்னெல்லாம் சொல்லுவார் அவர் என்ன அப்படின்னா அடுத்த படமாவது உன்னை நம்பலாமாடா அப்படிங்கார் சார் அப்படிங்கார் இல்லைடா வருவேன் நீ இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் ஒவ்வொரு படங்களுக்குமே நான் கம்மிட் பண்ணுறேன் அதில் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நம்பிக்கையாக நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து கரெக்டாக அது நீ இல்லை அது வேறு யாராக கூப்பிட்றாங்கன்ட்டு ஓடிடுறேன் அந்த நம்பிக்கையே போயிட்டுருக்கு என் கூட முன்ன வந்தவங்களே அப்படி தான் நிறையா பேர் அதான் அவர் அவர் கூட வருவாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்கவுங்க நாங்கள் வளர்ந்துட்டேன் வளர்ந்துட்டேங்கிற மாதிரி போயிட்டாங்களா அது மாதிரி டக்குன்னு அந்த வார்த்தை சொல்லிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போயிடுச்சு ஏன்னா அப்படின்னா டாக்டர் பவித்ரன் சார் இருக்காருல்ல பவித்ரன் சார் வந்து புகழ்னு ஒரு படம் எடுத்தார் எனக்கு பெண்ணின் மனைவி தொட்டில் சரத்குமார் சாரோட ரெக்கமெண்ட் ரொம்ப அவர் கேட்ட ரொம்ப இதாச்சு அவரே எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் மாய் படத்துல வடிவேல் சாரோட கேட்ட நடிக்க வேண்டியது நான் தான் உங்க அக்கா ஒரு திவாரங்க அக்கா அவகிட்ட போய் வாங்கி குட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி காமெடி எல்லாம் வருதுல்ல அதெல்லாமே அந்த காமெடி போர்ஷன்ஸே வந்து நான் தான் பண்றது அந்த அப்போ எனக்கு சரத்குமார் சார் தான் ரெக்கமெண்ட் அப்போ வந்து அந்த படத்தில் பண்ணல பண்ணாதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உள்ள புடிசோட பேசியிருக்காங்க இல்லை இல்லை அது வந்து புதுசெல்லாம் வேண்டாம் வடிவேல் இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் என்ன ஒன்று இருக்குல்ல பிஸ்னஸ் இப்போ தான் வளர்ந்து வர பையன் அது பெரிய ரோல் அது படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வடிவேல் பண்ணிக்கலான்ட்டு அங்கே பேசிட்டாங்க அப்புறம் நான் திரும்பி சார்கிட்ட சொல்லிட்டு சத்துமா சார் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சார் நம்மளால போய் போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போய
சொன்னப்போ நான் கம்மி தாண்ட உடனே அவர் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் நேராக அவர் கூப்பிட்டாங்க அட்வான்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அட்வான்ஸ் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் விவேக் சார் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு படங்களை கம்மிட் பண்ணி வச்சுருக்காரு எனக்கு தெரியல உங்களை ஆ இப்போ நான் வந்து இங்கே அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த விஷயத்தையும் நான் அவர்கிட்ட சொல்லலை இப்போ அவங்க சொல்கிற டேட்டா ஃபாலோ பண்ணி இந்த புகழ் படத்துக்கு போயிட்டேன் புகழ்னு ஒரு படத்துக்கு போயிட்டேன் அந்த இடத்துல வந்து ஃபோனு அப்போல்லாம் ஃபோன் எல்லாம் எங்கிட்ட இல்லை கம்பெனி தான் வரும் இல்லைன்னா யார் மெயினாக அவங்களுக்கு வந்துடும் சரத்குமார் சாருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாரதராஜா சார் கம்பெனியில் கடல் பூக்களா ஒரு படம் வந்துச்சு முருளி சார் அதனையும் வடிவேல் சார் பண்ணியிருப்பார் வடிவேல் சார் பண்ணாமல் அப்புறம் வேற ஒரு கேரக்டர் ஒன்று சார்லியாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணுறது அது பண்ண முடியல அங்கேருந்து கூப்பிடுறாங்க இப்போ விவேக் சார் கூட பண்ண வேண்டிய படங்கள் எல்லாமே இப்போ நான் அங்கே இருக்கேன் அப்போ அந்த அப்போல்லாம் மூணு நாள் தான் காமெடி ட்ராக் இல்லை அஞ்சு நாள் காமெடி ட்ராக் டக்கு 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 டக்குன்னு இங்கே அஞ்சு நாள் அங்கே அஞ்சு நாள் அங்கே மூணு நாள் இப்படியெல்லாம் பட பட படம் முடிஞ்சிடும் அது அப்படியே இதாகிட்டார் என்னடா ஆலையை காணும் எங்கே இருக்கான்னு தெரில சொல்லாமல் போயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நம்ம மேலே இதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அங்கெல்லாம் முடிச்சு போட்டு அங்கேருந்து வரேன் வந்த உடனே உள்ளம் கொள்ளை போகுது சீன் ஒரே டக்குன்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்றாங்க அது ஃபிலிம் சிட்டிக்கு போயிட்டேன் அந்த கீழே உட்காந்துட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி அட கோட்டடிச்ச குரங்கே வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டாம் வாயை திறந்தா வயிற்ற ஃபுல் பண்ணியிருப்பியே தலைவா இப்படி அது போயிருக்கோம் அது முடிச்ச உடனே அந்த போ அந்த ட்ரெஸ்ஸில் தோலில் போட்டு என்னடா அந்த போனைய படம் அது கோபமே கோபம் இல்லாமல் பேசுவார் அதை ஏன் போனேன் எதுக்கு போனேன் உனக்கு இப்படி நோய் வச்சுக்கணும்ல அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் சாதாரணமாக சாதாரணமாக ஏன்னடா அதெல்லாம் போனை அது முடிஞ்சுதான் திரும்ப போக வேண்டியது இருக்குதா என்ன அப்படின்னாரு இல்லைண்ணே அது எப்படின்னு தெரியலண்ணே முடிஞ்சதுன்ட்டாங்க வந்துட்டேனே சரத்குமார் சார் சொன்னாருண்ணே அதனால தானே அப்படி என்னால் வெளியே சொல்கிறப்ப மறுக்க முடியலண்ணே அப்படின்னு ஆ சரி அதெல்லாம் ஓகே உன்னை நம்பி வேறு படம் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காண்டா நீ போகிறன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பசங்களை நம்ம ரெடி பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னாரு எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அதுக்கப்புறமும் திரும்ப நிறைய படங்கள் அவர் கம்மிட் பண்ண படங்கள்ல வந்து நடிக்க முடியாமல் போச்சு என்ன அப்படின்னா சேரன் சார் படம் வந்து ஆபீஸ் வாசலில் போய் நான் நிற்பேன் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காத இவர் கட்ட அப்படின்னு ஒரு நாள் அப்படி தான் நான் ஏவி முக்கில் போயிட்டு இருக்கேன் சேரன் சார் கார் ஏற போகிறதுக்கு முன்னால் என்ன பார்த்துட்டேன் நான் இப்போ பார்த்துட்டேன் அங்கே அவனை கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு ஒருத்தர் கூப்பிட்டார் அங்கேருந்து கூப்பிட்டு சார் கூப்பிட்றேன்னு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கேப்பா நீ நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் இப்போ பார்த்தா அந்த அந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா நினச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு ஏய் முத்து அவன்ற நம்பர் வாங்கிக்க நம்பர் இல்லை சார் இப்போ யார் நம்பர் இருக்குது பேஜர் நம்பர் இருக்குது சார் அதை வாங்கிக்க கொடுத்து அவன் ஆஃபீஸ் தெரியல ஆஃபீஸ்க்கு காலில் வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் ஃபோன் உடனே சார் உள்ளே கூப்பிட்டாங்க அது எல்லாம் பேசுனாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங்கு கையில் அட்வான்ஸை கொடுத்துட்டாங்க டக்குன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஐயோ சரி சரி அட்வான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் ஐயோ புகழ் ஒரு படத்துக்கு இப்படி தானே வாங்கிட்டு போகலாம் அதில் விட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே கூப்பிட்டும் கொடுத்துட்டாங்களே என்ன அதெல்லாம் இல்லைப்பா இது வடிவேல் சார் பண்ண வேண்டியது அந்த அது பண்ணலை அப்புறம் மெயின் கேரக்டர் இதெல்லாம் இருந்தது சார் நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாரு நீ தான் பண்ணுற ஆண்டவர் பூமி இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாள் மைசூரில் ஷூட்டிங் சார் கிட்ட வந்து அப்படியே நிற்கிற சார் இந்த மாதிரி சார் கூப்பிட்டாங்க சார் அட்வான்ஸ் ஆகிட்டியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் கொடுத்துட்டாங்க சார் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன் சார் அது அவன் சொல்லட்டுமா யார் என் எதில் என்ன படத்தில் யார் எது நடிக்கணும்னு இருக்கோ அது தான் நடிக்க முடியும் நாமளாக எடுத்து பிடிச்சி நம்ம இதெல்லாம் நடிக்கணும்னு சொன்னால் கூட அது வராது வாங்க அது தான் கொட்டாச்சு உனக்கு நடக்குது பரவாயில்ல பாண்டவர் பூமி பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டாரு இப்படி பண்ணிட்டு வர இதனால் வந்து விவேக் சாருக்கு எனக்கும் வந்து கேப் விழுகுது நிறையா படங்கள் நான் ட்ராவல் பண்ண முடியல கேப் விழுகுது கேப் விழுந்து அப்புறம் வந்து ரொம்ப டைம் கேப்புக்கு அப்புறம் குருவி நடிக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
வாழ்க்கைன்னு ஏற்படுத்தி இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து விட்ட அவர் அவர்கிட்ட என் என்னோட பொண்ணும் கூட சேர்ந்து நடிச்சா லாஸ்ட்ல என் பொண்ணும் அவர் கூட நடிச்சிட்டாங்கிற ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை லெஜண்ட் ஷூட்டிங்ல வந்து மதியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சு போட்டு நான் வந்துட்டு இருந்தாரு வந்துட்டு இருந்த உடனே என்னடா கொட்டாச்சு அப்படின்ட்டு கை அப்படி மேல போட்டாரு போட்டு அப்படியே விட்டு இருந்தாரு அவகிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அது வந்து கரெக்டா இது பண்ணு விட்டுறாத அவர் நல்லா வருவா சூப் சூப்பராக வருவா விட்டுறாதீங்க அவளை கொண்டு வந்துடு என்ன அப்படின்னாரு சரி சார் கண்டிப்பாக சரி ஓகே சாப்பிட்டாச்சா பார்த்துக்க நல்லா பார்த்துக்க அப்படின்ட்டு அவர் பிள்ளைய பற்றி சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போனார் அதுதான் அவர் லாஸ்ட் எங்கிட்ட பேசினது நான் வந்து சார் அடுத்த ஒரு ஷார்ட் பிலிம் சும்மா இருக்கிற கேப்பில் ஷார்ட் பிலிமே அடிச்சு தழுற அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் சார் பண்ணு 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 எதுவும் சும்மாவே இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நாம் எங்கே இருக்கிறோங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்படின்பாரு பண உதவியாக அவர்கிட்ட இல்லைனாலும் ஒரு பாசமாகவும் ஒரு வேலையாகவும் நம்மளுக்கு ஒரு அங்கீகாரமாகவும் ஏற்படுத்தி கொண்டு போயிடுவார் அவரோட நினைவாக வந்து நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அவரோட இது தான் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பேசினோம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு நேரம் போனதே தெரில கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் சும்மா ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம வந்த டிராவல் எல்லாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய கலைஞர்கள்கிட்ட வந்து அதை எல்லாம் வெளியில தெரிஞ்சுக்க வைக்கிறீங்கல்ல அப்ப முன்னோர் நிறைய பேருக்கு போய் சேர்றப்போ இது ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் அச்சா இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்களா இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்காங்களா இப்படித்தான் வரணும் இல்ல அப்படிங்கிறது எங்களோட கஷ்டங்களும் எங்களோட நஷ்டங்களும் எங்களுடைய முன்னேற்றங்களும் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே போய் சேர சேர வைக்கிற இடமா இதெல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து பெரிய சந்தோஷம் ஒரே இடத்துல மற்றும் திருப்பூரில்